എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് അത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലെല്ലാം മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ മോട്ടറാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ അത് കറങ്ങുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഭയങ്കര പവറാണ് ഇതിന് അതായത് ടോർക്ക് കൂടുതലാണ് ടോർക്ക് കൂടുതലും റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംപിയർ ഡി സി പവർ സോഴ്സ് ആണ് അഡാപ്റ്ററാണത് ഇതൊരു ടോബിൾ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ടും കറങ്ങണം നമുക്ക് പിന്നോട്ടും കറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടോബിൾ സ്വിച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് ഇത് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അക്ഷോ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും അതിൻ്റെ പ്രൈസും എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്നെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ടോബിൾ സ്വിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് ലഭിക്കാം ഇതൊരു സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ടോ സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷനാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കല്ലും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തലയിലൊക്കെ തലമുടി കോമ്പ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ടോബിൾ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ആറ് ലെഗ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് ലെഗും ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള രണ്ട് ലെഗും തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം ക്രോസ് രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നടുക്കുള്ള രണ്ട് ലെഗിൽ നിന്നാണ് മോട്ടറിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് അവസാനത്തേതോ ആയ രണ്ട് ലെഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മോട്ടർ തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുഷ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി സി പൈപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ പുഷ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് റോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സ്വിച്ചിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇറക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ടോബിൾ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ബെൻഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോയിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ അത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് തിൻ ആക്കിയെടുക്കണം അവിടെ തിക്ക് തിക്നെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടോബിൾ സ്വിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയാണ് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ക്രൂ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ടോബിൾ സ്വിച്ച് അതിലൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗിയർ മോട്ടർ അതിൻ്റെ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗിയർ മോട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് പശ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡി ക്യാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്ക് പൂർത്തിയാവാറായി അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ കുറെ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സ്കൂൾ ഡ്രൈവറിലായിട്ട് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡ്രൈവറിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ എടുത്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അതിന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഗ്ലൂ ആണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അത് ഊരി പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആവണം കാരണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം തിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നതും വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കുന്ന വീഡിയോസും തുടർന്ന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റെ താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേ